আমাদের প্রথম প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে এটা যে কি রাইস কালটিভেশন ইজ অ্যাসোসিয়েট উইথ হরোপিয়ান সাইট অফ হরোপিয়ান সাইটে রাইস কালটিভেশন যেটা রয়েছে সেই রাইস কালটিভেশনটা আমরা কোনটা কোন সাইটটাতে পাবো তো এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় যদি দেখো তাহলে আমরা দুটো জায়গা পাবো একটা হচ্ছে লোথাল দ্বিতীয়টা হচ্ছে রংপুর লোথাল ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নাম্বার টু নাম্বার টু বলছে গ্রেট বাত এটা মনে রাখার জন্য একটা সূত্র আছে যেখানে আমরা তোমাদের বলি যে এই সূত্রটা মনে রাখবে তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা কখনো ভুল হবে না এম ইকুয়াল টু এম ইকুয়াল টু জিবি এম ইকুয়াল টু জিবি এইচ ইকুয়াল টু এইচ ইকুয়াল টু জিজি এইচ ইকুয়াল টু জিজি এটা মনে রাখলেই আমার এই প্রশ্নটা হয়ে যাবে তাহলে দু নম্বরের প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে গ্রেট বাত বলেছে গ্রেট বাত মানে জিবি গ্রেট বাত মানে জিবি তাহলে জিবি মানে হচ্ছে মহেন্দ্র দারো তাহলে সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে তো নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে তিন নম্বর কোশ্চেন তিন নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে এটাও প্রিলিমিনারি রিপিটেড কোশ্চেন উইথ উইথ দ্য পিপল অফ হুইচ কান্ট্রি হরোপিয়ান পিপল ক্যারি ট্রেড হরোপিয়ান পিপল ট্রেড সবার সঙ্গে করত কিন্তু যেহেতু আফগানিস্তানের পরে ইরান ইরানে যেহেতু সুমেরিয়ান সিভিলাইজেশন রয়েছে তাই তিন নম্বরের প্রশ্নের উত্তরটা হবে ডি সুমেরিয়ান সিভিলাইজেশন চায়নার সঙ্গে হবে না এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে তার মানে তিন নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে ডি নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পরেরটা চার নম্বর কোশ্চেন চার নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে হুইচ মেটাল ওয়াজ আন টু দ্য ইন্দাস পিপল ইন্দাস পিপিলরা সমস্ত মেটাল ব্যবহার করবে শুধুমাত্র আয়রনটা বাদ দিয়ে আয়রন মানে এফি এই আয়রনটা প্রথম আয়রন এজ মানে হচ্ছে আর্য আর্যরা প্রথম আয়রন ব্যবহার করবে তার মানে তার মানে ইন্দাস পিপল কপার ইউজ করত ব্রোঞ্জ ইউজ করত গোল্ড ইউজ করত যেটা করবে না সেটা হচ্ছে আয়রন তার মানে এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে বি বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে যাবে বি বিটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর হু ডিসকভার ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন অপশন দেখে উত্তর করবে ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন মানে ওভারঅল এইটা যদি বলে তাহলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তৎকালীন যে প্রধান ছিলেন জন মার্শাল ফার্স্ট অ্যান্সার তাহলে স্যার জন মার্শাল যদি না থাকে তাহলে আমরা সেকেন্ড অ্যাপশানটা নেব দয়ারাম সাহানি সেও যদি না থাকে তখন আমরা নেব মহেন্দ্র দারু রাখাল দাস ব্যানার্জি এই প্রশ্নটা অপশান দেখে উত্তর হবে স্পেসিফিক উত্তরটা যদি থাকে অথবা অল অফ দিস যদি থাকে তাহলে অল অফ দিস নেব তাই মাথায় রাখবে এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই অপশন অনুযায়ী অপশন অনুযায়ী সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আমরা দেখব ছ নম্বর কোশ্চেন ছ নম্বর কোশ্চেনে বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ এ হরোপিয়ান সাইট লোকেটেড ইন রাজস্থান হরোপিয়ান সাইট কোনটা রাজস্থানে অবস্থিত আমরা দেখতে বলেছি রাজস্থানের প্রধান অ্যানিম্যাল হচ্ছে ক্যামেল এই ক্যামেল বোন এবং রাজস্থানে তো এখন যেটা মরুভূমি আইবিসির সময় আইবিসির পিরিয়ডে ওটাই তোমাদের ছিল সব থেকে কালটিভেটেড ল্যান্ড তাহলে এই কারণে এটা অ্যান্সার হয়ে যাবে কালিবাঙ্গান মানে কালিবাঙ্গান মানে রাজস্থান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তার মানে ছয়ের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট হচ্ছে সাত নম্বর কোশ্চেন হুইচ অব দ্য ফলোইং হরোপিয়ান সাইট ইজ নট লোকেটেড ইন গুজরাট কোন সাইটটা গুজরাটের মধ্যে নয় সুরকোটা লোথাল ধোলাভিরা এই তিনটে সাইটই গুজরাটে তার মানে যদি যদি কোনো কোনো সাইট হয় গুজরাটের বাইরে তাহলে সেটা হচ্ছে বানোয়ালি তাহলে সাতের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ডি সাতের অ্যান্সারটা হয়ে যাবে ডি ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সাত নম্বর প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে ডি ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট মনে রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে আট নম্বর প্রশ্ন হুইচ কিংডম কভার দ্য মডার্ন গয়া ডিস্ট্রিক্ট অফ গয়া ডিস্ট্রিক্টে কোন 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 কিংডমটা রয়েছে অঙ্গ অঙ্গ বৈশালী এগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে বিহারটাকে যদি আমরা এরকমভাবে ভাগ করি তাহলে নর্থ বিহারে হচ্ছে ব্রিজি নর্থ বিহারে বিজি নর্থে রয়েছে ব্রিজি ইস্টে রয়েছে অঙ্গ আর আর একটা জিনিস হচ্ছে গয়াটা গয়াতে রয়েছে মগধ কারণ মগধ যে জায়গাটা সেই জায়গাটা হচ্ছে পাটনা প্লাস গয়া ডিস্ট্রিক্ট 
তাহলে এই যে মগধ এই মগধটা তাহলে গয়া ডিস্ট্রিক্টে কোন মহাজন পদটা হবে অ্যান্সারটা হচ্ছে মগধ এটা মনে রাখবে সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আট নম্বরের উত্তরটা হয়ে যাবে সি নেক্সট মনে রাখবে ন নম্বর ন নম্বরের প্রশ্নটা করেছে দ্য ফেমাস ফিজিশিয়ান ডিউরিং বৌদ্ধ টাইম ওয়াজ বৌদ্ধ টাইমে যিনি ফেমাস জেনারেল ফিজিশিয়ান ছিলেন মানে বিম্বিসারের অজাতশত্রু প্রসেনজিৎ এদের কন্টেম্পোরারি জেনারেল ফিজিশিয়ান যিনি বিখ্যাত ছিলেন তিনি অন্য কেউ নয় তিনি হচ্ছেন জীবক যিনি গৌতম বুদ্ধকেও ট্রিটমেন্ট করবেন এই জীবকটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর কারণ চরক চরক হচ্ছে কনিষ্কের পিরিয়ডে অনেক পরে বুদ্ধ টাইমে যদি বলে থাকে তাহলে জীবকই অ্যান্সার হবে জীবকটাই অ্যান্সার হবে চরক কনিষ্কের সময় বরাহমি নিশ্চয়ই জেনারেল ফিজিশিয়ান নয় নচিকেতা একটা ক্যারেক্টার তো এই জায়গাটা যদি দেখো তাহলে ন নম্বর প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে ডি ডি মানে হচ্ছে জীবক নেক্সট মনে রাখবে দশ নম্বর প্রশ্ন দশ নম্বর প্রশ্ন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উপনিষদ ওয়ার কম্পাইল্ড অ্যারাউন্ড কম্পাইল্ড মানে হচ্ছে লেখা এই যে জায়গাটা রয়েছে উপনিষদ উপনিষদ মানে হচ্ছে বেদ চারটে চারটে বেদের আবার প্রত্যেকটা পাঠ চারটে করে ভাগ তাহলে আগে বেদ তৈরি হবে তারপরে উপনিষদ তৈরি হবে মানে বেদের চারটে পাঠ রিকশাম যজু অতর্ব প্রত্যেকটা বেদ চারটে করে পাঠ ব্রাহ্মণ সংহিতা আরণ্যক উপনিষদ তার মানে বেদ কম্পাইলেশনটা ধরে নাও আটশো থেকে হাজারের মধ্যে উপনিষদটা আসবে সাতশো থেকে সাতশো থেকে পাঁচশো পাঁচশোর মধ্যে সাতশো থেকে পাঁচশোর মধ্যে যে অপশানটা রয়েছে তাহলে সেই হিসেবে এটা অ্যান্সার হবে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা আপাতত আমরা ধরে নিতে পারি এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সাতশো থেকে পাঁচশোর মধ্যে উপনিষদ কম্পাইলেশনটা হবে সেই জন্যে আমরা এখানে অ্যান্সারটা নিয়ে নেব এ এইটা একটু মাথায় রাখবে এই প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় দেয় এই জন্যে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু খেয়াল রেখো নেক্সট মনে রাখবো এই প্রশ্নটা অ্যাক্রোডিং টু বৌদ্ধিজম কজ অব অল সর ইজ মনে রাখবে এই যে কজ অব অল সর মায়া ক্ষমা তৃষ্ণা ক্রোধ এইগুলো থেকে মনে রাখবে ক্রোধের কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা যখনই তুমি মেটাতে পারবে না তখনই তোমার মধ্যে সর মানে দুঃখ আসবে এই কারণে এটার অ্যান্সার হয়ে যাবে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমার এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে সি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে হচ্ছে বারো নম্বর বারো নম্বরের কোশ্চেন বলছে হুইচ অব দ্য ফলোইং ওয়াজ এ বৌদ্ধিস জেনারোলজিক্যাল টেক্সট জেনারোলজিক্যাল টেক্সট মানে হচ্ছে বংশগত জেনারোলজিক্যাল টেক্সট মানে যদি বংশগত হয় তাহলে সূত্রপিটক বিনয় পিটক অভিধর্ম পিটক এই তিনটেকে নিয়ে ত্রিপিটক এই ত্রিপিটকের বদলে আমরা দ্বীপবংশ মহাবংশ যেটা বলি শিলং সিংহলি উপাখ্যান এই এই উপাখ্যানেই আমরা জেনারোলজিক্যাল টেক্সট হিসেবে ট্রিট করি শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধিস টেক্সট সেই জন্য বারো নম্বর প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে দ্বীপবংশ দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ দুটোই হবে জেনারোলজিক্যাল টেক্সট তাই এখানে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে দ্বীপবংশ এর সঙ্গে মহাবংশ অ্যান্সার হতে পারে আলেকজান্ডার ফট এগেন্স্ট পুরাস আলেকজান্ডার পুরাসকে পরাজিত করবে অন দ্য ব্যাংক অফ হুইচ রিভার তাহলে আলেকজান্ডারের সঙ্গে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন বিসিতে টোয়েন্টি সিক্স বিসিতে যে যুদ্ধটা হবে তিনশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সেটাকে বলা হয় ব্যাটেল অফ হাইদাস পিস গ্রিক ভাষায় ব্যাটেল অফ হাইদাস পিস মানেই হচ্ছে ঝিলাম গ্রিক ভাষায় ঝিলাম নদীটার নামই হচ্ছে হাইদাস পিস তাহলে এইটার অ্যান্সার হয়ে যাবে বি বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তেরো নম্বর প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে উত্তর হয়ে যাবে বি বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন চোদ্দ নম্বর হচ্ছে হুইচ হিন্দু স্যাক্রেড টেক্সট ডিট এটা মনে রাখবে ন্যাশনাল মুভমেন্টের পার্ট কিন্তু এনসেন্ট বই আছে বলে এই প্রশ্নটা এনসেন্ট থেকে এই দুটো জায়গাতেই থাকবে যেখানে যেখানে মনে রাখবে কাজ সিস্টেমটাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সুপিরিয়রিটি দেওয়া হবে এবং নিম্ন সূত্রদের ডোমিনেট করার কথা বলবে সুলবা সূত্র পরাশর সংহিতা ভগবদ গীতা এখানে কাজ সিস্টেমকে অত অত ডিটেলস বলা নেই তাহলে মনে রাখবে যেখানে কাজ সিস্টেমকে কাজ সিস্টেমকে বিশেষ করে সূত্রদের ডোমিনেট করার কথা বলা হয়েছে সেটা মনুস্মৃতি তাই এখনো যদি কেউ কোনো হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ পড়ায় তাহলে সেটা মনুস্মৃতিই হয় এখানেও অ্যান্সারটা হয়ে যাবে মনুস্মৃতি 
মনুস্মৃতি লোয়ার কাস্টে ডমিনেট করেছে সেই জন্য মনুস্মৃতিটা ইম্পর্টেন্ট নেক্সট মনে রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে 15 নম্বর क्वेश्चन মনুস্মৃতিটা আমার অ্যানসার এবারে সেকেন্ড क्वेश्चन নাম্বার 15 দ্য ফার্স্ট পার্মানেন্ট হোম অফ দ্য আরিয়ানস ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্মানেন্ট হোম of the aryan in india was indian mode aryans their permanent home konta bolo ekhane mone rakhbe saptosindhu onchole aryader adibashasthan kintu tar modhe panch ta nodi jehetu punjab e ache sei jonne punjab ke prothom permanent 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 homeland of aryans hisebe treat korbo তার মানে এই নয় রাজস্থান সিন গুজরাট এই জায়গাগুলোতে থাকতো না এখানে সব জায়গাগুলো থাকতো একটা যদি উত্তর নিতে হয় তাহলে আমরা পাঞ্জাব নেব এটা মাথায় রাখবে হরিয়ানা থাকলেও আমরা এখানে পাঞ্জাবটাই নেব এইটা অবশ্যই কেয়ার করবে নেক্সট মনে রাখবে ষোলো নম্বর কোশ্চেন দ্য লায়ন ক্যাপিটাল অন কারেন্সি নোটেড ওয়াজ ডিসকভার্ড ফ্রম লায়ন ক্যাপিটালটা যদি আমরা বলি লায়ন ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে তোমার অশোক স্তম্ভ এই এই যে আমরা লায়ন ক্যাপিটাল অন কারেন্সি নোট स्टेम এই যে সতেরো নম্বর প্রশ্নটা করেছে এটাকে খেয়াল রাখবে বর্ণ সিস্টেম মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সূত্র এই জায়গাটাকে একটু কেয়ার করবে ঋগবেদ যেহেতু ওল্ডেজ বেদ এখানেও বর্ণ সিস্টেমের কথা বলা আছে মনুস্মৃতিতেও আছে কিন্তু প্রথম বলেছে আর্লিয়েস্ট মানে ফার্স্ট আর্লিয়েস্ট মানে ফার্স্ট তাহলে আমরা অ্যান্সারটা কি করব ঋগবেদ ঋগবেদ অবশ্যই অ্যান্সার করব তাহলে এই প্রশ্নটার উত্তর হয়ে যাবে ঋগবেদ নেক্সট মনে রাখবে the main buddhist religion text was written in main buddhist religious text jodi bole tahole amra amra jani ekdom porishkar mone rakhbo hindu dharmo gonto hindu dharmo gonto hole sanskrit jaino dharmo gonto hole prakrit boudho dharmo gonto hole prakri pali pali gautam buddho kotha bolbe magodhi ardha magodite kotha bolbe mahabir प्रश्न उत्तर उत्तर सी नेक्स्ट देखो रहीजेंडार स्टे इन इंडिया এটা কিন্তু অপশন অনুযায়ী অ্যান্সার হবে মনে রাখবে মনে রাখবে দু বছর কভার হয়নি দেড় বছর টপকে গেছে মানে আঠেরো মাস উনিশ মাস টপকে গেছে কিন্তু দু বছর কভার করেনি তাহলে এই যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গেলে তোমাকে অবশ্যই কেয়ার করতে হবে কেয়ার করতে হবে যে প্রথম অ্যান্সার বিসিএস উনিশ মাস নেয় আমরা উনিশ মাসে অ্যান্সার করব। কিন্তু কখন ওই চব্বিশ মাস হবে না উনিশ যদি না থাকে কুড়ি মাস আমরা করতে পারি যদি এ অপশন থাকে তবে করব আদারওয়াইজ নয় উনিশ মাস বিসিএস অ্যান্সার নেয় আমরা উনিশ মাসই নেব যদি এ না থাকে তখন আমরা এটা কুড়ি মাস নেব আঠেরো মাস ধরো এখানে আঠেরো করে দিল এটাকে আঠেরো করে দিল তখন আমরা কুড়ি মাস নিতে পারি কিন্তু চব্বিশ মাস কখনোই হবে না দু বছর দু উনিশ আঠারো দুটোই যদি থাকে তাহলে তাহলে উনিশ মাসই নেব আঠেরো কখনোই হবে না উনিশ আঠেরো দুটোই থাকতে পারে উনিশ মাস যখন আছে উনিশ মাস প্লাস উনিশ মাসের বেশি কিন্তু দু বছর কভার করেনি এই দুটো জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখবে দু বছর কভার করেনি এটা খেয়াল রাখবে এই জন্য এটাকে আমরা কেয়ার করব নেক্সট মনে রাখবে যেটা সেই জায়গাটাকে একটু খেয়াল রেখো তাই এই প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে বি বি এটা খেয়াল রাখবে ক্লিয়ার হলো নেক্সট দেখো আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে নেক্সট কুড়ি নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ডিড বুদ্ধ পিচ ইজ ফার্স্ট সারমন সারমন মানে হচ্ছে বাণী গৌতম বুদ্ধ প্রথম তার বাণীটা কোথায় দিয়েছিল যেখান থেকে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল সেটাও সারনাথ বৌদ্ধ গায়ে 
शांक আর ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ফিলোজফির মধ্যে চরবাক এইটা অবশ্যই কেয়ার করবে তাহলে ওল্ড স্কুল অফ ফিলোজফি ট্র্যাডিশনাল ওল্ড স্কুল অফ ফিলোজফি যদি বলে তাহলে আমরা সেখানে অ্যানসারটা নেব শাঙ্ক এইটা অবশ্যই খেয়াল রাখবে ওল্ড এস ফিলোজফি আবার এখানেই যদি প্রশ্ন করে মডার্ন আমি ও তোমাদের করাবো একই সঙ্গে খেয়াল রাখবে মডার্নটা বললে আমরা অ্যানসারটা নেব যোগা মডার্নটা বললে অ্যানসারটা নেব যোগা ফিলোজফি 22 নম্বর क्वेश्चन ত্রিপিটক ওয়াজ রিটেন ইন একই কথা নানা রকম বলে ভাবে বলে হ্যাঁ কপিল মুনি হ্যাঁ তো প্রশ্নটা হচ্ছে ত্রিপিটক ত্রিপিটক ওয়াজ রিটেন ইন যদি আমরা বলি ত্রিপিটকটা কে লিখেছে তাহলে डेफिनेटলি আমরা খেয়াল রাখব ত্রিপিটকটা ত্রিপিটকটা যে ভাষায় লেখা সেটা পালি এই জন্য পালিটা বৌদ্ধদের কাছে খুব পবিত্র ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের ডব্লিউ বিসি এস অপশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অপশনাল পেপারেও পালি ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে তার মানে 22 এর অ্যানসারটা হয়ে যাবে সি সি ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট মনে রাখবে যেটা হ্যাঁ 22 এরটা সি নেক্সট মনে রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে 23 নম্বর क्वेश्चन 23 নম্বর क्वेश्चन এ এটা প্রশ্ন হাউ মেনি তীর্থঙ্কর ওয়ার देयर ইন এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া তীর্থঙ্কর বলেছে মানে আমাদের ওই তীর্থঙ্কর গোস্বামীকে ধরলে হবে না এই তীর্থঙ্কর হচ্ছে এই তীর্থঙ্কর হচ্ছে জৈন ধর্মের রিলিজিয়াস টিচার এই জৈন ধর্মের রিলিজিয়াস টিচার টোটাল হচ্ছে 24 টোটাল 24 তার মানে ডি ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার মহাবীরই হচ্ছে 24 নম্বর মহাবীরই হচ্ছে 24 নম্বর 23 এর ডি নেক্সট হচ্ছে 24 নম্বর প্রশ্ন হুইচ অফ দা ফলোইং ইজ নট এ পার্ট অফ অফ দা ত্রিপিটক এটাও প্রশ্ন করবে আমার দেখার দরকার নেই আমি একদম सिंपली ভাবে দেখব যে বিনয় সূত্র অভিধর্ম এই তিনটে যদি ত্রিপিটক হয় জাতক স্টোরিটা ত্রিপিটকের মধ্যে নয় এইটা 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 এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিভার্ট অফ গৌতম বুদ্ধ যেখানে ট্রান্স মাইগ্রেশন অফ সোল সম্পর্কে বলা আছে এটাও পালি ভাষায় লেখা কিন্তু এটা ত্রিপিটকের মধ্যে নয় তাই এখানে অ্যানসার হয়ে যাবে এ এ ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার এ হচ্ছে এখানে তাহলে কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এ ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট যেটা দেখব সেটা হচ্ছে 25 নম্বর क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बौद्धिस्ट ट्रेडिशन चंद्रगुप्त मौर्य बिलोंग्स टू व्हिच ट्राइब মনে রাখবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে বৌদ্ধিস্ট ট্র্যাডিশনে সম্মান করেই বলবে তাহলে বৌদ্ধ জৈন ট্র্যাডিশনে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে সম্মান করবে তাহলে অবশ্যই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ক্ষত্রিয় হিসেবে ট্রিট করবে এটা অবশ্যই খেয়াল রেখো যেটা ট্রিট করবে সেটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় তাই ক্ষত্রিয় ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার এইটা হচ্ছে ক্ষত্রিয় ইজ দা কারেক্ট অ্যানসার নেক্সট মনে রাখবে যেটা সেটা হচ্ছে 26 নম্বর क्वेश्चन 26 নম্বর क्वेश्चन এ বলছে হুম ডাজ দা গায়ত্রী মন্ত্র ইন ঋগ্বেদ অ্যাড্রেস ঋগ্বেদের যে 26 নম্বর क्वेश्चन এ চলে এসো 26 নম্বর क्वेश्चन এ বলছে হুম ডাজ দা গায়ত্রী মন্ত্র ইন ঋগ্বেদ অ্যাড্রেস ঋগ্বেদে গায়ত্রী মন্ত্রকে গায়ত্রী মন্ত্রকে মন্ত্রটা কাকে অ্যাড্রেস করে দিয়েছে তাহলে আমরা এটা খেয়াল রাখব ইন্দ্র অগ্নি সাবেত্রী আরিয়ান এইগুলোর মধ্যে डेफिनेटলি অ্যানসারটা হয়ে যাবে সাবিত্রী गायत्री মন্ত্রটা থার্ড মণ্ডলে আছে ঋগ্বেদে আছে অংভু ভবসহাতস বেদুরবরের নাম অবশ্যই মনে রাখবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এনসেন ইন্ডিয়া থেকে নেক্সট যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে 27 নম্বর প্রশ্ন এই 27 নম্বর প্রশ্নটা বলেছে দা অরিজিনাল নেম অফ দা সেক্ট হুইচ লেটার কেম টু বি নোন অ্যাজ জৈন জৈন ধর্মের অরিজিনাল নেমটা কি জৈন ধর্মে মহাবীর জৈনকে সপঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করেছিল বলে ইন্দ্রিয়টাকে জয় করেছিল বলে নাম্বারিংটা দাও ইন সব ইন্দ্রিয়গুলো মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করেছিল বলে মহাবীরকে বলা হয় জিনা বা জৈন সমস্ত বন্ধন মুক্ত সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত যারা হয় তাদেরকে নির্গন্ত বলে এই নির্গন্তটাই জৈন ধর্মের আদি নাম সমস্ত বন্ধন মুক্ত তাহলে নির্গন্ত ইজ দা অরিজিনাল নেম পঞ্চ ইন্দ্রিয় জয় করাটাকে জিনা বলে 
আর আর সমস্ত বন্ধন মুক্ত যেটা সেটাকে নির্গন্ত বলে তাহলে নির্গন্ত ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এটাই তোমার কাছে কারেক্ট অ্যান্সার সাতাশ নম্বর এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে কি দেখো এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে আঠাশ নম্বর আঠাশ নম্বর হচ্ছে রাজতরঙ্গিনী ওয়াজ রিটেন বাই এরকম বইগুলো তো অবশ্যই থাকে তো প্রশ্নটা হচ্ছে রাজতরঙ্গিনী ওয়াজ রিটেন বাই রাজতরঙ্গিনী হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক বই যেখানে ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে কাশ্মীরের ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে এটা এটা কলহন লিখেছে কলহনের রাজতরঙ্গিনী সেই কারণে কলহনকে ফার্স্ট হিস্টোরিয়ান ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং রাজতরঙ্গিনীকে ফার্স্ট হিস্টোরিক্যাল বুক ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বলা হয় অর্থাৎ হিরোডেটাসের যদি হিস্টোরিকা হয় কলহনের তাহলে রাজতরঙ্গিনী হবে এই রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে আমরা অশোক শ্রীনগর শহরটা তৈরি করেছিল এগুলো জানতে পারি কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারি এবং কাশ্মীরের ক্রনোলজিক্যাল হিস্ট্রি সম্পর্কে জানতে পারি মনে রাখবে এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যেখানে অ্যান্সারটা হচ্ছে কলহন নেক্সট মনে রাখবে আমাদের উনত্রিশ নম্বর কোশ্চেন উনত্রিশ নম্বর কোশ্চেনটা হচ্ছে বুদ্ধ চরিত বুদ্ধ চরিত দুটো কারণে বিখ্যাত বুদ্ধ চরিত হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের বায়োগ্রাফি এই বায়োগ্রাফিটা ইন জেনারেল কুষাণ প্রিয়ডে লেখা হয়েছিল বুদ্ধ চরিতের রাইটার হচ্ছে অশ্ব ঘোষ যিনি ফোর্ট বৌদ্ধিস্ট কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং এই গ্রন্থটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল এই গ্রন্থটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল এটা অবশ্যই কেয়ার করবে এই গ্রন্থটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল এটাও অবশ্যই কেয়ার করবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন বুদ্ধ ওয়াজ ডায়েট গৌতম বুদ্ধ কবে মারা গেছিল আমাকে এটা খেয়াল রাখতে হবে গৌতম বুদ্ধ আশি বছর বেঁচে ছিল তাহলে আমি যদি মৃত্যুটা মনে রাখি তাহলে মৃত্যুর সঙ্গে আশি বছর অ্যাড করলে পেরে যাব জন্মটা অথবা জন্ম যদি মনে রাখি তাহলে জন্ম থেকে আশি বছর মাইনাস করব মৃত্যু পেয়ে যাব তাহলে আশি প্লাস মাইনাস করলে আমার এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে তাহলে মনে রাখবে জন্মটা পাঁচশো তেষট্টি বিসি মৃত্যুটা চারশো তিরাশি বিসি এটা এটা জন্ম এখানে ডায়েট বলেছে কেন এই অ্যান্সার হবে জন্মটা পাঁচশো তেষট্টি বিসি মৃত্যুটা পাঁচশো চারশো তিরাশি বিসি পাঁচশো তেষট্টি মানে জন্মের সঙ্গে বিসি যেহেতু জন্মের সঙ্গে আশি মাইনাস করলে আমরা কি পাবো মৃত্যু পাবো মৃত্যুর সঙ্গে আশি যোগ করলে জন্ম পাব যে কোনো একটা মনে রাখলেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে তাই এটাকে কেয়ার করতে হবে ডেফিনেটলি তোমাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সব থেকে বড় ব্যাপার তিরিশ মিনিটে তিরিশটা কোশ্চেন করা সম্ভব এটা আজকে আমি প্রথম দেখলাম যেটা হলো এটা আমি জীবনে কোনোদিনও করতে পারিনি আজকে হয়েছে তাহলে মানুষ ইচ্ছা করলে সব পারে এটা একটা আজকে প্রুভ হয়ে গেল